怎么找我啊？七千万准备好了？我怀孕了。你怀孕了？那你去跟蒋方言说啊！你过来跟我说什么？方言和向氏，你都放手吧。嗯，你别说，这碧螺春啊，恐怕是向天强这几年唯一一个投资没有亏钱的项目。我能给方言的，你这辈子都给不了了。你就这么笃定？至少现在我是他法律意义上唯一的妻子，我给他什么不重要，重要的是他离不开这个家。这么长时间了，蒋方言至少应该考虑一下你的感受，不是吗？在外人看来，你是第三者，见不得光，他没有你想象的那么爱你。你不用在这儿挑拨我们之间的关系，你只需要信守承诺就行。七千万到账，我立刻离开蒋风云。不过你贱卖向氏股权，就不怕被发现吗？这好像不是你需要操心的事情。钱，我会尽快打给你的。拜拜，好姐姐。祝你得偿所愿。萌萌，你冷静点，给我点时间好不好？风爷，我真的好怕，这个孩子来的太不是时候了，都怪我，如果不是因为我。一切不会变得这么糟的，傻瓜，别想太多，给我点时间，我会处理好一切的。可是我不想把所有的压力都抛给你一个人，你知道吗？只有我走了，所有人才会回到原点，所有人才会变得幸福。萌萌，跟你在一起是我心甘情愿的，别走了，好吗？方言，你真的想要这个孩子吗？当然了，这可是我们的骨肉啊。可是，如果我和孩子一起留在这个城市，就会成为蒋家和向家的耻辱。一个没有名分的孩子，会成为众人的笑话的。萌萌，我会保护好你跟孩子的，我保证。等我完成上市对赌，就把你跟孩子接回来。若言，我希望我们的孩子有一个完整的家庭，让他在父母的爱里面成长。放心，现在。谢谢，这份协议今天发给瑞德。好的，蒋总。蒋总，这件事情是不是太着急了？对赌协议。无论是对公司的运营状况，还是您的家庭婚姻状况，都非常严苛。毕竟我们还有谈判的空间，谈了半个月了，毫无进展，你还有脸讨论我的家事呢？我告诉你，现在最重要的就是上市。蒋总，就一周，再给我们一周，就一周的时间足够我把你换掉了。出去。谢谢。过几天的上市发布会，给楚太太发一份请柬。好，我这就去办。嗯周董，刘瑞的合同到了，还有，这是他们给您的请柬。出手吧，是时候兑现我们的承诺了，不要凉了这出好戏。好。你在那个女孩身上花了那么多时间，结果怎么样了？结束。当初可是你答应过我的，要尽快解决这一切。
。怎么，现在心软了？我都跟你说了，这个事情没有那么简单。不要暴露自己，不要留麻烦。后果你知道。给我点时间。让我看到你的价值。非常感谢大家在百忙之中抽出时间来参加我们凌锐的上市发布会。在这呢，感谢我们的员工、董事会、投资人，以及一直陪伴凌锐成长的新老朋友们。在这，我要特别的感谢一个人，因为这个人一直在背后默默的陪伴着、支持着凌锐和我的成长。这个人就是我的爱人。因为有他在，才让林睿更加的有底气，让我也更加的安心。怎么，蒋凤言没有和你秘密约会？你的账户。七千万立刻打给你，请你遵守你的承诺。利索啊，小萌，长这么大，我第一次对你刮目相看，还是要托你的福。风言昨晚送给了我这枚戒指，你确定你这样值得吗？当然值得。这一刻，我已经等了五年。五年？难道五年前的韧带断裂，你是故意的？目的就是为了接近蒋风言，你才知道呢。果然是许清教出来的好女儿啊，用自己的舞蹈生涯和五年的青春，换取一个插足别人婚姻的机会。不过作为过来人，我告诉你，蒋风言的爱不一定是你最好的归宿。你不用担心我，你还是担心担心你自己吧，我的。好姐姐，你我都心知肚明，婚姻对于蒋风言来说，只是他爱自己的道具而已，而你一直深陷其中。这个，送给你，就当是新婚贺礼了。这不是你一直觊觎的。小楚总，等多久了？看来楚太太又给了你不少好处。你怎么知道的？这很简单，就好像我还知道你其他更多事情一样。你想干嘛？你只不过是一颗棋子。事情暴露的话，你觉得楚太太她会留你吗？表嫂她想做什么，我并不感兴趣。但是不要动小薇，否则你会后悔的。现在财经新闻都在报道，您和夫人早已经离婚了，貌合神离、伪装同居的新闻，还有这些照片，也都遍布全网了。都跟我汇报一下这件事情对公司的影响。蒋总，公司估值缩水，董事会要求您去澄清一下。蒋总，瑞德集团发来律师函，我们对赌违约了，应该是需要赔偿，而且。有人举报我们公司财务造假，现阶段我们所有交易都不能进行，上市也被叫停。蒋总，公司门口已经被记者围住了，需要您尽快开一次记者会，当面澄清一下
。喂，什么？好，我知道了。江总，就在刚刚，公司的估值下降数十亿。如果再这样下去，公司怕是会挺不住的。香薇在哪儿？联系上了吗？联系不上。联系不上。你们谁能告诉我，这件事究竟他们是怎么知道的？蒋总，您的这些私人生活，除了您身边最亲近的人，外人是根本没有办法知道的呀。以薇姐的为人，她绝对不会这么做。况且，她何必要这么做呢